And thank you all for coming. I'm sorry about the rain. So anyway, it is a, a, an honor to be here. Um, this is a very special trip for me. Um, it's part of a five-year journey for me and for Xilinx. Uh, we achieved some very important milestones just this year. And I'm able to now talk about a new Xilinx and our corporate strategic direction that I was unable to talk about one year ago. But today we'll share with you. Okay. 네, 이렇게 비가 오는데도 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 저희가 약속에 남아 다과를 좀 준비를 했습니다. 아, 네, 오늘 이곳에 대, 오게 되어 매우 영광이고요. 어, 저에게는 굉장히 뜻깊은 발표이자 또 자리가 될것 같습니다. 왜냐하면 은요 저를 비롯한 자일링스의 그 5년의 여정에 굉장히 중요한 순간이기 때문입니다. 올해 저희가 상당히 중요한 이정표를 달성하게 되었고요. 어, 저희가 새로운 자일링스 그리고 새로운 자일링스의 기업의 전략 방향에 대해서 발표를 할수 있게 되었고요. 아, 사실 1년 전만 하더라도 여러분께 이와 같은 말씀을 드릴 수 없는 상황이었습니다. 오케이. Okay. Uh, before I start talking about the strategic direction of Xilinx um, and the new Xilinx today in our portfolio, I wanted to just touch on a few things. Now, I understand many of you know Xilinx very well, correct? So I, I don't need to give you an overview, but just highlight a couple of things that may be uh, somewhat new to you. Um, first of all, uh, we have been focused very much on industry first, and we've highlighted, I think you may have seen some of these over the last four years. Uh, here is seven, and we have two more coming, um, industry first, that's part of a history of Xilinx now over 31 years of pioneering the next generation and the new capabilities for the future, and we take this very seriously. We think that 전략, 어, oh, sorry, 전략 방향에 대해서 말씀을 드리기 전에 그리고 새로운 자일링스 또한 저희들의 새로 구성된 포트폴리오에 대해서 말씀을 드리기 전에 자일링스에 대해서 아주 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 이미 자일링스 잘 알고 계시리라 생각이 되기 때문에 개괄적인 설명보다는 어, 저희가 좀 중요한 사항들만 저희가 어떤 부분을 중요하게 생각하는지만 말씀을 드리겠습니다. 저희는 그간에 업계 최초의 기록을 보유하고 있고 업계 최초가 되고자 하는 노력을 게을리하지 않았습니다. 벽면을 보시면 지금 일곱 가지가 나와 있는데요. 아, 그 이외 에도 또 추가적인 사항이 있습니다. 저희는 지난 31년간 새로운 역량 그리고 차세대의 제품을 개발하기 위해서 선도적인 역할을 해 왔습니다. So as we'll talk about these industry first are really part of a bigger strategic plan to transform Xilinx from what was an FPGA company for 31 years to a company we'll talk about as all programmable. Okay? Now, to give you a quick report card on how we've been doing, I wanted to highlight a few details about our market share. Okay? Go ahead. 네, 저희가 어, 이렇게 업계 최초가 되고자 하는 노력을 했던 것은 좀더 거시적인 전력적인 계획하에 그렇게 진행이 되었습니다. 자일링스는 지난 31년간 FPGA 회사로서 발전해 왔습니다만 이제는 All Programmable이라고 얘기를 할수 있게 되었습니다. 아, 잠시 그러면 은 저희 회사의 성적표를 좀 보겠습니다. 저희 시장 점유율을 볼까요? So this is some very recent data uh, we just put together in the last few weeks. And it looks at our progress since Fiscal year 11, which ends in the March quarter, we're off of, of the calendar year, through fiscal year 15. Um, these numbers are from Altera and Xilinx only. Um, it's very hard to consider the only other relevant player was Lattice for low-end FPGA, but they have been migrating more and more to various consumer applications and not really participating in new generations. So these are now only Intel and Altera. Okay? So we moved from 53% to 56% of the market in the fiscal year that just ended end of March of, of this year. In the high end, we maintained a very strong 60% share. In the mid-range, you may remember at 40 nanometer, Altera introduced the ARIA 
which was the first mid-range product in the industry. And we did not introduce a mid-range till 28 nanometer, where we introduced Kintex. And because of the success of Kintex, even across 40 and 28 nanometer, we moved to 54% share versus Altera in this mid-range area. So very strong progress. We think we have well over 75% share in mid-range in 28 nanometer alone in, in mid-range. In the low end, we gained over 10 points of share as well. And this is a combination of low-end FPGAs, including our Spartan 40 nanometer and our Arctic 28 nanometer, but also our zinc. Zinc is a very strategic system-on-chip product line, and there's a low-end and a mid-range. And so those numbers are included and has helped us gain very strong share in the low end, as well as some extra share in the mid-range. Overall, at 28 nanometer, we're at 62%, which is very strong for this industry. And we've exceeded our expectations at 20 nanometer with 70% share. And we think we can greatly exceed our yearly expectations based on our new forecast for 20. And finally, we also taped out, as first in the industry, our first 16 nanometer product, which was our zinc multiprocessing system on chip, well ahead of the competition at 16. So we believe we're winning now at 28, 20, and we're ahead at 16. 네, 몇주 전에 나온 아주 따끈따끈한 최근 데이터가 되겠습니다. 어, 저희가 피스코 이어 마무리가 3월 말 기준이라서 FY11 3월 말에서부터 FY15 3월 말 기준의 지금 진척 상황을 보면은요. 일단 지금 여기 합쳐져 있는 마켓 지어는 알테라와 자일링스 두 가지만 합쳤습니다. 왜냐하면은 그 이외에 저희가 좀 그나마 생각해 볼수 있는 업체로서는 라테스가 있는데 그쪽에는 그 로우엔드 FPGA 쪽만을 고려하고 있었고 그 다음에 최근에는 좀더 컨슈머 애플리케이션 쪽으로 가고 있기 때문에 그 다음에 별다른 발전 사항이 없어서 일단 지금 이 데이터는 아, 알테라와 자일링스를 집중해서 보고 있는 것입니다. 그래서 저희가 보면은 2011년 대비해서 2015년에는 53%에서 56%로 증가하였고요. 아, 각 레인지별로 살펴보게 되면은 하이 레인지에서는 60%대입니다. 그리고 밑 레인지는 2011년 당시에는 이제 어, 저희가 이런 쪽 제품이 많이 없었고 이에 비해서 알테라가 아리아다는 40나노미터의 밑 레인지 제품을 먼저 내놓았고 아, 그러다 보니까 이런 상황이었습니다. 하지만 짧은 시간 동안에 저희가 아, 킨텍스 쪽에서 28나노미터를 출시 함으로써 굉장히 성장을 하여서 54% 이고요 아, 그 다음에 사실 28 나노미터 만을 두고 본다라면은 75% 이 밑레인지에서는 75% 정도의 시장 점유율을 가지고 있다라고 볼수 있습니다 그 다음에 로우 엔드에서도 40에서 50% 로 10% 이상의 시장 점유율 상승이 있었습니다 로엔드 쪽에서 스파르탄 40 나노미터, 아틱스 28, 징크, SOC 이러한 것을 통해서 로엔드와 밀레인지 쪽 모두 조금 더 증가세가 있을 수 있었습니다. 그리고 28 나노미터 쪽을 보시면 62% 그리고 20 나노미터는 저희가 기대했던 것보다 더 좋은 성적을 이룩하면서 70%를 달성하였습니다. 그리고 어, 저희가 올해에 그 생각하고 있기로 20 나노미터에서 저희가 생각했던 것보다 오히려 더 높은 이런 실적이 나올 것이라고 생각을 하고 있고요. 또 16나노미터 징크스 어, 마이크로 프로세싱 SOC 또 테이프 아웃이 16나노미터 테이프 아웃이 업계 최초로 되었습니다. 그래서 저희가 28, 20 어, 쪽에서 이미 성공을 거두고 있고 정말 이겼고 그 다음에 16 쪽에서도 앞서 나가고 있습니다. Okay. So now I'd like to go back up a level and talk about our corporate strategy who Xilinx is today, how we look at our business, how we think about our business, and then some of the aggressive goals for our business as well. Okay? So let me start with this, this term that many of you have now heard for about four years. And I had actually created that term myself. And it's meant a lot to our employees to guide us in a certain direction 
that I think we've now finally achieved at a, at a new level. So let me stop. 네. 아, 이제는 저희 회사 전략에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자일링스의 현재 모습, 그 다음에 저희가 우리 비즈니스를 어떻게 보고자 하, 보고 있는지, 그 다음에 우리의 목표는 어떻게 되고 있는지. 이 All Programmable이라고 하는 용어는 지난 4년간 아마 이제 들어보셨을 텐데요. 아, 사실 제가 이 All Programmable이라고 하는 용어를 만들었습니다. 이 용어는 저희 직원들에게 어, 회사가 나가야 할 방향, 어떤 지침으로서의 역할을 해왔고요. 이제는 저희가 이런 새로운 수준으로 이 All Programmable이라고 하는 것을 이 비전을 달성하게 되었습니다. So when we say All Programmable, we start by thinking about our customers and systems and networks. And they are clearly moving to All Programmable. types of approaches, not only for design, but they would like the agility and flexibility and configurability of their end systems to be pushed to a whole new level. 네, 저희가 올 프로그래머블이라고 할 때에 저희는 고객의 엔드 시스템 네트워크를 염두에 둔 것입니다. 그래서 고객들은 점점 더올 프로그래머블 타입으로 접근하고 또 이동하고 있습니다. 그런, 그렇기 때문에 이제 단순히 디자인, 설계 쪽에서의 유연함 뿐만 아니라 어떤 연결성, 구현 이런 쪽의 욕구를 그리고 니즈를 갖게 된 것입니다. So you may have heard about programmable factories, for example. We've heard about software-defined networks. This is a major trend, which is intelligent and programmable networks in the data center, in the carriers, in broadcast systems. Um, you've heard maybe about software-defined radios, software-defined everything, some people say. And what they really are saying is they need programmable everything, programmable, flexible, upgradable, and intelligence. 아, 심지어 이제 프로그래머블 공장, 그 다음에 소프트웨어 정의 네트워크, 그리고 어, 네트워크에서의 프로그램, 이제 네트워크 쪽에서도 프로그램, 프로그래머블, 그 다음에 지능형 이런 것들이 필요해졌고요. 이것은 데이터 센터, 이동통신, 방송 어, 쪽에서도 욕구, 그런 니즈가 있으며 또한 어, 소프트웨어 디파인, 정의된 뭐 라디오 이러한 말들도 나오고 있습니다. 그야말로 모든 것이 프로그래머블 해줘야 되고 모든 것이 유연하고 또 업그레이드 가능하고 또 지능화되어야 되는 것입니다. So to support this, we now have to, in our business, think about ourselves as creating and or integrating all types of programmable technologies, software programmable and hardware programmable. not only digital but also analog, all types of programmable technologies that go into systems. 네, 이를 지원하기 위해서 저희들은 프로그래머블 아, 기술을 만들고 통합해야 되는 것입니다. 하드웨어 그리고 소프트웨어 프로그래머블 그리고 여기에는 디지털 뿐만 아니라 아날로그까지 모든 프로그래머블 기술 그리고 이것을 시스템으로 접목을 시켜야 되는 것입니다. And we put those into what we call all programmable devices. Some are what we think of as FPGA, but more and more are well beyond FPGAs to various types of heterogeneous multi-processing system on chips that are far beyond what Xilinx used to offer. 네, 아, 그래서 이러한 것들을 올 프로그램을 소자에 넣고요. 아, 뭐 여기에는 FPGA도 있겠지만 그 이상의 것이 포함이 됩니다. 그래서 다양한 이종의 아, 멀티 프로세싱, SOC 그리고 과거의 자일링스가 제공하지 못했던 것들까지 포함이 되고 있습니다. So this thinking has allowed us to create a very aggressive roadmap. And this is now uh, a road map at, say, 30,000 feet, okay? Very high level, but includes some of the key technologies and also innovations in design environments and programming models that allow us to transform who we are and what we enable customers to do. 
네, 이러한 생각으로 저희가 좀 공격적인 로드맵을 만들었습니다. 그래서 3만 피트 높이의 목표라고 할수 있고요. 이제 하이 레벨 한 것인데요. 이 안에는 또 하이 레벨 기술도 들어 있지만 또한 아, 설계 환경, 그 다음에 프로그래밍 모델 등이 있습니다. 그래서 음. 우리가 생각하는 것들, 그 다음에 고객들이 필요로 하는 것들 저, 시각이 들어 있습니다. So in prior to 2011, we were this company. Just programmable logic, and we offered FPGAs and design environments that supported traditional Verilog VHDL-based RTL design all the way through implementation through bit streams. So it was silicon to silicon that was FPGAs and design tools for RTL to implementation. 2011년 전에 저희들의 모습은 바로 이렇게 프로그래머블 로직이었습니다. 어, 여기에서는 FPGA가 포함이 되어 있었고 그 다음에 어떤 디자인 환경을 제공을 하였습니다. 그래서 RTL 디자인을 지원하고 또한 구현을 위해서 비트스트림 이런 것들이 어, 제공이 되었었던 이런 것이 구현될 수가 있었습니다. 그래서 실리콘 그리고 어, 이를 설계할 수 있는 디자인 툴들, RTL 이런 것들을 지원하였던 것입니다. So this allowed us to serve the needs of greater than 50,000, maybe as high as 70,000 FPGA hardware engineers. 이를 통해서 저희는 5만 또는 최대 7만 명 정도의 FPGA 엔지니어들을 지원할 수 있었습니다. Now, as of 2011, we made a major step forward and we supported both hardware and software programmable technologies. And we did that through the introduction of the Zinc system on chips and new high-level design tools that let you design at least a portion of your chip using C code for high-level algorithmic descriptions. 2011년 네, 그러나 저희가 굉장히 중요한 어떤 진척 사항을 달성을 하였습니다. 그래서 저희들이 이 프로그래머블 기술을 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 쪽에서도 지원할 수 있었고요. 그것이 가능했던 것은 이제 하이 레벨한 어, 징크라고 하는 어떤 SOC가 지원이 되면서 하이 레벨 디자인 툴이 제공이 되었기 때문입니다. 그래서 이제 굉장히 하이 레벨한 알고리즘에 대해서는 C 코드를 이용을 해서 어, 코딩을 할수 있게끔 된 것이죠. 프로그래밍이 가능해진 것입니다. This has allowed us to service thousands more design teams that have both hardware engineers and software engineers working together on these system on chips. 이를 통해서 저희는 수천 개의 디자인 팀을 지원할 수 있었습니다. 이들 디자인 팀을, 팀들은 아, 시스템 원 칩을 사용을 하는 하드웨어 그리고 소프트웨어 디자이너들, 아, 엔지니어들로 구성되어 있었던 팀들이죠. So, as of 2014, we were still here. And in 2015, we have just completed the launch of three different environments. That enable our customers to develop their designs using software, software defined development environments that we put under the umbrella of SDX, software defined development environments. 2014년까지만 하더라도 저 위치에 있었습니다. 하지만 2015년에 저희가 새로운 세 개의 환경을 출시할 수 있었고요. 이것을 통해서 고객들은 소프트웨어 정의 개발 환경 상에서 설계 그리고 개발을 할수 있습니다. 이것이 바로 저희가 얘기하고 있는 SDX입니다. We also in 2015 just announced the first tape out soon customer shipment of our first MP multi-processing system on chip with much higher levels of intelligence and integration. There are seven programmable processing elements that are software programmable in this device in different domains. There's graphics, there's real time, there's application processors, there's also integrated video codecs for video processing. Relative to the original Zinc SOC that has only two processing elements, 
versus the seven in today's. <웃음> 2015년에 아울러서 저희가 그 멀티 프로세싱 SOC를 출시 테이프 아웃을 하였습니다. 그래서 곧 이제 고개 쪽으로 선적이 될 것이고요. 이것은 보다 지능형 그 다음에 보다 통합형입니다. 그래서 일곱 개의 소프트웨어 프로그래머블 소자 엘리먼트가 포함이 되어 있습니다. 여기에는 다양한 것들로 구성이 되어 있어서 뭐 그래픽 애플리케이션용, 리얼타임용 그 다음에 비디오 프로세싱을 위한 비디오 코덱스까지입니다. 그 이전에 징크스 어, 모델 같은 경우에는 두 개의 프로그래머블 엘리먼트가 있었다라면 이것이 이제 한층 강화되어서 일곱 개의 프로그래머블 엘리먼트가 포함이 되었습니다. So this has now brought us in 2015 to a new era for Xilinx where we are not just all programmable, we are, but we also support all programming models including software defined programming for these all programmable devices. 2015년에 저희는 새로운 시대를 맞이하였습니다. 올 프로그래머버 이면서 또올 프로그래밍 어, 모델을 지원할 수 있게 되었습니다. 그래서 소프트웨어 정의 프로그래밍 모델을 지원할 수 있는 것입니다. This now opens up the opportunity for Xilinx to greatly expand its user base. In fact, our goal is to expand this by 5x in 5 years. 이제 저희는 유저 베이스를 훨씬 더 확대할 수 있는 기회를 갖게 된 것입니다. 저희가 5년 내에 유저 베이스를 다섯 배로 늘리고자 합니다. So most people know that there are 5 to 10x more software engineers than hardware engineers. So very conservatively, we believe in 5 years we could service over 250,000 engineers. with our new generation versus only 50,000 or so in the past. 네. 아, 널리 아시다시피 하드웨어 엔지니어 한 분당 다섯 배에서 열배 가량의 소프트웨어 엔지니어 분들이 계십니다. 그래서 저희가 보수적으로만 잡더라도 5년 내에 25만 명의 이 소프트웨어 엔지니어들을 저희 유저 베이스에 포함할 수 있게 되는 것입니다. 이제 과거에는 5만 명의 하드웨어 엔지니어였다면 이 새로운 세대에는 2만 25만 명의 엔지니어에게 다가갈 수 있는 것입니다. We also believe that this move makes it more po possible to enable in a very deep way the highest growth megatrends that we see shaping the future of electronics. And we can enable this for our customers. 그리고 또한 저희가 이렇게 이제 회사가 움직이면서 즉 바뀌어 가면서 어, 저희들은 가장 많은 성장이 예상되고 있는 이 메가 트렌드 전자 분야가 가능해지도록 해줄 수가 있습니다. 즉 이러한 메가 트렌드들이 달성될 수 있도록 저희가 이네이블러의 역할을 할수 있는 것입니다. Now another way to look at that is that we're removing many barriers to expand the leverage of our now more advanced technology. by many many more users. 더 많은 유저들이 저희의 첨단 기술을 어, 이용하는 데에 어떤 어려움이라든가 어떤 장벽이 있었다라면 이러한 장벽들을 보다 많이 제거를 하는 것입니다. So these are the key elements. We now support software defined programming models. But that also requires a new class of silicon technology devices that have far more intelligence and integration. And with both of these, we can enable these highest growth megatrends that are shaping the future. 그 핵심 요소로는 소프트웨어 정의의 프로그래밍 모델이 있습니다. 하지만 이러한 프로그래밍 모델들이 이루 어떤 어, 가능해지도록 하기 위해서는 이를 뒷받침하는 보다 인텔리전트하고 통합되어 있는 반도체 즉 소자들이 필요한 것입니다. 그리고 이 둘을 통해서 어, 미래의 메가 트렌드가 될 이러한 성장 메가 트렌드들이 가능해지는 것입니다. So many of you are probably familiar with these areas. You saw in the video that we see growing dramatically in terms of importance, um, in terms of 
uh, strategic relevance um, to countries who have big initiatives behind many of these, as well as to the growth of our customers. So they include video now everywhere even attached to many machines that interpret the video and then can see. One of those machines is a car. So the ADAS systems is really allowing machines, meaning cars, that can see, which though are also getting connected and ultimately are part of what we call the industrial Internet of Things with other machines, in factories, in energy systems, in smart cities that are connected together. Ultimately, some of that connectivity will also be through 5G. That's a major goal of 5G, beyond helping the mobile phone experience, it's to enable the new generation of connected things. And then many of those networks will be now software defined with also virtualization of many functions. That's what SDN NFV is with many functions moving into the cloud including many times the distribution of video and interpretation of video. So these are all interconnected megatrends that are shaping our future and this is what Xilinx is focused to enable. 아마도 이들 지금 하단에 나와 있는 분야들은 널리 알고 계시리라 생각이 되고 또 비디오에 잠깐 소개가 되었는데요. 이들 분야들은 그 중요성에서 그리고 그 전략적인 중요성 측면에서 앞으로 계속 성장을 하게 될 것이고 이것은 고객들의 성장 그리고 이러한 분야에 집중하고 있는 국가들의 성장을 가져다 줄 것입니다. 이제 비디오가 그야말로 그 모든 곳에 그러니까 모든 곳에 있게 될 것입니다. 그리고 기계들이 이제 비디오를 어, 촬영하는 것뿐만 아니라 그 비디오의 이미지를 해석을 하고 이를 통해서 마치 기계가 볼수 있는 것처럼 되는 것인데 그중 하나가 바로 자동차가 되겠죠. 바로 ADAS 시스템으로서 운전자 보조 시스템은 마치 자동차가 보게 되는 것과 마, 보게 되는 것이 될 거고요. 또한 이들 자동차는 단순히 보는 것에서 그치지 않고 연결이 되는 것입니다. 그리고 이러한 연결은 어, 산업용 사물 인터넷과도 연계가 되어 있는 것입니다. 그래서 이제는 스마트형 도시, 공장 등 기계들이 서로 어, 통신을 하고 연결이 되게 될 것입니다. 그리고 이러한 연결들은 궁극적으로 5G를 통해서 이루어질 텐데 이 5G라고 하는 것은 단순히 이동통신의 발전만 가지고 아는 가지고 오는 것이 아니라 사물들 간의 연결을 가능하게 해줄 것입니다. 그리고 네트워크도 앞으로는 어, 소프트웨어 정의를 기반으로 한 노트, 네, 네트워크가 될 것이며 또한 이 네트워크 기능들의 가상화가 이루어질 것입니다. 그것이 바로 SDN과 NFB가 되는 것이죠. 그리고 이러한 아, 가상화 그리고 기능들이 클라우드 상에 올라가게 될 것입니다. 이런 비디오들도 아, 클라우드 상에 있고 또 비디오에 대한 해석도 클라우드 상에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 모든 메가 트렌드들은 서로 한데 연결이 되는 것이고 이러한 연결과 이러한 메가 트렌드들이 가능해지도록 하는 것이 바로 자이링스입니다. So, when you look at what's required for these megatrends, at the highest level, we see two major forces that are pulling in opposite directions. Um, we call that a dichotomy because it's, it's opposite. Things are requiring you to go one way, but other things are requiring you also to go another way. 이런 메가트렌드들이 필요로 하는 상황들인데요. 근데 문제는 이두 가지가 서로 반대 방향으로 지금 가고 있다는 것입니다. 정 반대 방향으로 힘이 가해지는 것입니다. So here are the list of things that we know are pulling the world towards software defined capabilities. Flexibility, intelligence, scalability, centralized control, that's SDN, software defined networks is really driven by this one. Ease of development and ease of upgrade. 어, 소프트웨어 정의의 역량 쪽으로 이끌고 있는 힘들입니다. 유연성, 인텔리전스, 확장성, 센트럴 컨트롤, 바로 SDN에 해당되는 것이죠. 그 다음에 개발과 업그레이드 용이성입니다. Whereas there are many other things though because of these megatrends that are pushing our customers to need more hardware optimization but in a very flexible form. 
and that includes big data analytics, includes all the video where people have to run through many, many pixels and pull out objects that then they can identify and ideally do something um, about. Okay? Let me stop there for a second. 네, 반면 또이 메가 트렌드들 때문에 고객들은 점점 더 유연한 형식의 하드웨어 최적화를 필요로 하고 있습니다. 빅데이터나 비디오 같은 경우에는 이제 픽셀을 뽑아내서 물체를 식별하고 그 다음에 그것을 가지고 그 정보를 가지고 무엇인가 처리하려고 하겠죠. It includes multi-level security. If everything is connected, you have to worry about security. But the word of security now is hardware. People have to have security all the way to the hardware level, or it is not going to be secure enough. 네, 그 다음에 모든 것이 연결되다 보니 다 보안의 중요성은 어, 더욱 더 커졌습니다. 그리고 이 보안이라고 하는 것은 하드웨어 단까지도 보장이 하드웨어 단까지 있어야지만 또한 실질적인 보안이 보장될 수 있습니다. Latency means fast response time. If a car sees a child in front of the car, you want the brakes instantly to go on and avoid hitting that child. So fast response time is important for real-time systems, but even for the cloud, where young people who are impatient on the web, they want instant feedback or they'll go to another site. So everything requires instant response, low latency. 그 다음에 저 지연입니다. 빠른 반응 시간이 필요한 것이죠. 아, 자동차가 앞에 아이가 있다라는 것을 인지에 따라면 즉시 제동을 해야지만 충돌을 피할 수 있는 것입니다. 이렇게 실시간의 상황에 대해서도 아, 저 지연이 필요하지만 클라우드도 이제 마찬가지입니다. 요즘 젊은 세대 인터넷에서 아, 즉각적인 피드백이 오지 않으면 다른 사이트로 금방 이동해 버리죠. And finally, the Internet of Things drives any to any connectivity. Which is co connectivity to sensors, to other machines, to the internet, and also to other chips and boards. 사물 인터넷, IoT 모든 것이 서로 연결이 되어 있어야 되는 것이며 여기에는 센서, 다른 기기, 인터넷, 다른 칩과 보드까지 포함이 됩니다. So. So I believe Xilinx is the only company. That can provide both software-defined <laughs> development and also flexible, programmable forms of hardware optimization at the same time, both, and solve this dichotomy. And we've done that with our new generation of offerings, including these software-defined environments and new generations of all programmable devices. 저는 어, 자일링스만이 이렇게 소프트웨어 정의의 개발 환경을 제공하고 또한 유연한 프로그램업을 어, 형태의 최적화된 하드웨어를 제공할 수 있는 기업이라고 생각을 합니다. 그리고 이를 통해서 이 이분법이라고 하는 난제를 해결을 해줄 수 있는 것이죠. 어, 저희는 새로운 세대의 소프트웨어 환경을 제공을 하면서 동시에 올 프로그램업을 디바이스를 제공을 해주고 있는 것입니다. So now we have a new generation of offerings. This is really what defines the new Xilinx portfolio. And it now includes, as I said, these three software-defined development environments. Of course, we still have environments for the hardware developers as well. We have, for the first time, a new generation of very <coughs> highly intelligent and integrated all programmable devices that we call the Zinc MP SOCs with these seven programmable processors. And we also have and continue to have very high-end now ASIC class FPGAs and even 3D ICs that have up to 4x higher capacity than anything else in the industry which together support these megatrends. 저희가 새로운 세대의 오퍼링들이 있습니다. 이것이 저희 사일링스의 새로운 포트폴리오인데요. 세계의 소프트웨어 정의 개발 환경이 있습니다. 하지만 이와 
더불어서 또 하드웨어 개발자들을 위한 환경도 제공되고 있습니다. 저희가 최초로 어, 통합되어 있고 그 다음 인텔리전트 한 어, 세대의 어, MP SOC를 제공하고 있습니다. 그래서 이 새로운 MP SOC에는 7개의 <웃음> 프로그래머블 프로세서가 들어있고요. 그 다음에 하이엔드 AC 클래스 FPGA가 제공되고 있으며 그 다음에 3D IC도 있습니다. 이 3D IC는 어, 업계에서 지금 뭐 4배 업계에 있던 그럼 캐파보다 네배 정도의 카파시티를 제공하고 있습니다. Earlier, I started by mentioning industry first. These were some of those first, s and I said there were two more important ones, and that is this one, the first to deliver these software-defined development environments, and the first to deliver these new multi-processing system on chips with a new level of intelligence. So these two are our two industry first that enable us now to pursue this new strategy and be at a new stage for Xilinx as a company. 제가 저희가 업계 최초를 많이 달성을 했다라고 모두의 말씀을 드렸습니다. 그리고 병행면에 나와 있는 거 이외에 두 가지가 더 있다라고 말씀을 드렸는데요. 바로 이 슬라이드에 나와 있는 최초의 소프트웨어 정의 개발 환경이라고 하는 것이 있고 그 다음에 새로운 멀티 프로세싱 SOC가 있습니다. 그리고 이 멀티 프로세싱 SOC는 새로운 수준의 인텔리전스를 제공을 하고 있고 이것을 통해서 저희가 새로운 전략을 추구할 수 있게 된 것입니다. So we now can become a better alternative than other types of, of devices that are software programmable. And I'll explain that on this chart. 저희는 다른 소프트웨어 프로그래머블 디바이스에 비해서 어떤 대안이 될 수가 있는 것입니다. So the vertical axis is ease of development. And we know that CPUs and even GPUs and other software programmable types of chips have been easier to use than our traditional RTL-based design flows for FPGAs and parts of our SOCs. 네, 어, X축은 이제 개발의 용이성입니다. 그래서 CPU나 GPU, MPU 등과 같은 소프트웨어 프로그래머블 어, 기, 종류의 칩에 뒤에서 저희 RTL 기반의 설계를 어, 사용하고 있는 FPGA나 SOC들은 개발이 좀더 어려웠습니다. 사용하기가 좀더 어려웠습니다. However, on the horizontal axis is the unique power of Xilinx solutions. With respect to especially performance and power, we can be 25x or more better than these alternatives in performance per watt. 그 다음에 이제 밑에 부분은 이제 파워라고 했을 때 자일링스의 파워 성능을 나타내주고 있습니다. 그래서 와트 당 이런 다른 아, 시스템들에 비해서 25배의 높은 성능을 발휘하고 있습니다. And we also are very, very unique. in being able to support the any-to-any -any connectivity because of our programmable interfaces. 그리고 저희는 any-to-any -any connectivity에 있어서 굉장히 독특함을 가지고 있습니다. 그것은 저희의 programmable interface 덕분이죠. So Xilinx's recent announcements and new environments have allowed us to move from this position up to become similar in ease of development to these alternatives, but much better still in performance per watt and any-to-any -any connectivity. 최근에 자일링스가 발표한 신제품들 그리고 발표한 새로운 이 환경들 덕분에 저희가 이 대안들에 비해서 개발의 용이성은 한층 강화되면서 동시에 저희 와트당 퍼포먼스는 여전히 월등한 것입니다. So we now define ourselves as all programmable in this way. We combine software intelligence at a much larger, much broader level with flexible forms of hardware optimization because we're all programmable and any-to-any -any connectivity with any media over any network supporting any standard 
and any machine talking to any other machine, including the internet. 어, 저희가 정의하고 있는 올 프로그래머블은 바로 이러한 방식입니다. 저희는 소프트웨어 인텔리전스와 함께 또 하드웨어의 유연한 옵티마이제이션이 가능합니다. 올 프로그래머블 덕분이죠. 아, 그렇기 때문에 저희는 그 어떠한 미디어, 네트워크, 기기, 표준이든 다 연결이 가능하며 여기에는 인터넷도 포함이 됩니다. So this enables our customers to build much smarter, connected, and also differentiated systems. They can add their unique intellectual property and unique forms of hardware to differentiate them from their competitors. 이를 통해서 고객들은 보다 더 스마트하게 더 연결되어서 또 차별화를 할수 있는 것입니다. 고객들은 자신들만의 지재권, IP들을 이용을 하고 그 다음에 또 차별화된 그 경쟁사와 차별화된 하드웨어를 사용할 수 있게 되는 것입니다. Now, these same alternatives I showed you in the graph earlier do not have most of these capabilities. They do not support flexible, customizable hardware optimization. They do not support this any-to-any -any connectivity. They are not all programmable. They do not support differentiation. 앞선 그래프에서 보여드렸던 대안들은 이러한 역량들을 제공할 수가 없습니다. 유연한 맞춤화된 그 하드웨어 옵티마이제이션이라든가 애니투애니 연결 이 가능하지 않습니다. 올 프로그램을 하, 하지 않기 때문이죠. 그렇기 때문에 차별화를 지원할 수가 없습니다. So now I'd like to transition and just summarize the requirements that our customers see. when they try to support these new next generation systems. 어, 고객들이 이제 차세대 시스템들을 개발하기 위해서는 어떤 리퀘어먼트들이 있는지 보겠습니다. So this is the list. If you talk to a VP of engineering or a CTO, they will tell you this is what they need from a strategic partner to develop these new systems supporting these industry megatrends. 네, CTO나 아니면 엔지니어링 부분의 어, VP들을 만나보면 은 전략적 파트너로부터 어, 시스템을 구축하기 위해서 이러이러한 역량을 필요로 한다라고 얘기를 할 것입니다. So they say they need it connected. Because it's connected, it has to be secure. In industrial and automotive applications, it also has to have safety as a key element. They want it to be software defined and flexible. They want it to support virtualization both in the embedded systems and in the cloud. They want analytics because that's where intelligence comes from. Analytics of data, analytics of video, They know that video is now everywhere, and they want to manage video with connectivity and specialized processing, which tends to lead to a more heterogeneous multi-processing solution with the right engines for the right tasks, and scalable forms of hardware-based acceleration. This is their list. Yeah. 그래서 그들이 필요로 하고 있는 사항들을 리스트입니다. 연결성이 필요하고 연결이 되어 있기 때문에 보안이 필요합니다. 아울러서 산업량, 산업용, 그 다음에 자동차 업계에서 필요로 하는 것은 안전입니다. 안전 역시 핵심 요소가 되고 있습니다. 그리고 소프트웨어 정의가 되어야 되고 유연성이 있어야 되며 가상화가 되어야 되고 이 가상화라는 것은 인베드 시스템 상에서 그리고 카우드, 클라우드 상에서 모두 다 지원해야 됩니다. 그리고 또한 아날리틱스 분석, 데이터에 대한 분석, 그 다음에 비디오에 대한 분석, 이것이 인텔리전스를 가능하게 해줍니다. 그 다음에 비디오는 모두 모든 곳에 있습니다. 그리고 이 비디오는 어, 연결성 그리고 특별한 프로세스를 가지고 관리해야 되고 일을 하기 위해서는 이종의 어, 멀티 프로세싱이 필요합니다. 왜냐하면 어, 해당되는 테스크를 위해서는 해당 그거에 맞는 엔진이 필요하기 때문이죠. 그리고 또한 확장 가능한 그 액셀러레이션이 필요합니다. And this list is now what Xilinx with our new portfolio as of 2015 supports. 
we now have offerings to address each of these next generation requirements. 2015년에 자일링스가 지원 가능한 부분입니다. 저희가 2015년에 이제 이 차세대 예 오퍼링들을 통해서 이러한 것들을 제공할 수가 있습니다. Now I'd like to compare again the old Xilinx and what we supported and the new Xilinx and what we support. 다시 한번 아, 과거의 자일링스사 그리고 과거의 자일링스사가 지원할 수 있었던 것과 아, 새로운 자일링스, 새로운 자일링스가 지원할 수 있는 것을 비교해 보겠습니다. So as the pure FPGA company, programmable logic only, we supported a subset of the connectivity demands and we supported a subset of the acceleration capabilities that our customers need today. These two elements. 어, 순수한 FPGA 프로그래머블 로직스 회사였을 때에는 저희는 고객들이 현재 필요로 하고 있는 연결성 요구의 일부 그리고 과속 가속화 능력의 일부만을 지원할 수 있었습니다. Today as all programmable company we support the entire list of requirements. with our new portfolio. 지금은 올 프로그래머블 회사로서 저희의 새로운 포트폴리오를 통해서 여기에 리스트에 나와 있는 모든 부분을 지원 가능합니다. So this brings us to a very important milestone as I said in the beginning. We've been working for five years on a corporate transformation. This poster here has been up for many years. I have presented a version of this slide to our board of directors four and a half years ago about where we wanted to go. 처음 시작했을 때 말씀드렸다시피 저희가 이제 5년 간에 굉장히 이제 중요한 회사 전환기 이정표를 달성을 하였다. 그리고 이를 위해서 그간에 많은 노력을 하였다라고 말씀을 드렸었습니다. 지금 보시는 이 포스터가 사실 수년간 걸려 있었습니다. 그리고 이 슬라이드와 비슷한 내용을 제가 4년 반 전에 이사회에 발표를 했었습니다. 앞으로 우리 회사가 나갈 방향은 이렇다라면서요. So we have moved from the company on the left. to the company on the right. We now are not just programmable logic, we have all programmable technologies. We now move beyond glue logic, limited connectivity and acceleration to enabling these smarter and connected systems. We moved from just RTL to Bitstream, which is implementation tools and flows to focus more on where intellectual property is created at the sea level and how we allow people to use that to differentiate them very quickly and get those into the market with real products. <coughs> and that means we had to move from just servicing FPGA engineers to systems and software engineers that may not know the details of FPGAs. and move from a focus at the IC level to a real focus on the system level value. 저희가 이제 좌측에 있었던 회사에서부터 우측에 있는 회사로 바꿔 나가고 있습니다. 아, 그래서 과거에 있는 프로그래머블 러직이었다라면 이제 올 프로그래머블 기술을 가지고 있고 아, 그 제한된 연결성과 액셀러레이션을 제공했던 글루 로직의 회사에서 이제 보다 스마트하고 연결된 시스템을 지원하고 있습니다. 그 다음에 RTL, 2Bitstream이라고 하는 implementation tool에서 이제는 C단에서의 어떤 IP를 만들 수 있게끔 지원하고 있고 고객사들로 하여금 이것을 통해서 차별화할 수 있게끔 지원을 하고 있습니다. 또한 그 고객사들이 또 제품화하고 이런 제품들을 빠르게 시장에 출시하는 것을 지원할 수 있게 되었습니다. 과거에는 FPG 엔지니어들만을 위한 회사였다라면 이제는 시스템 그리고 소프트웨어 엔지니어들까지도 아우를 수 있는 회사가 되고 있습니다. 그런데 이러한 시스템과 소프트웨어 엔지니어들은 FPGA에 대해서 상세하게 모를 수가 있습니다. 아, 그리고 과거에는 IC 쪽에 기능에 집중을 했다라면 이제는 시스템 가치를 중심으로 어, 중점적으로 생각하고 있습니다. So, as I started saying, 
we have transformed the company and achieved a new milestone. We were, this company prior to 2011, then we introduced at 28 nanometer certain capabilities that made us this company, which was a good step forward, but with what we've now introduced in 2015, we've moved into this new era of all programmable, but also software-defined. So software-defined environments, software-defined systems, all programmable systems and technologies. And tailoring those for the demands in these high-growth, very strategic industry megatrends with the goal of 5x potential users in the next five years. 어, 제가 말씀드렸다시피 저희 회사는 이제 전환기를 맞이하고 있고 그 다음에 새로운 이정표를 달성하고 있습니다. 2011년에는 가장 작은 원에 해당하는 회사였습니다. 그러다가 28 나노미터에서 저희가 새로운 역량들을 시장에 출시하였고 이것을 통해서 회사는 진일보할 수 있었습니다. 하지만 2015년에 저희가 지금 어나운싱하고 있는 이런 All Programmable 그 다음에 소프트웨어 정의 환경 그리고 소프트웨어 정의 시스템 그리고 All Programmable 시스템과 기술들 이러한 것들을 통해서 저희들은 이제 전략적이고 또한 빠르게 성장하고 있는 메가 트렌드들을 위한 맞춤화되어 있는 것들을 내놓을 수가 있고 이것을 통해서 5년 내에 다섯 배에 달하는 유저 베이스를 만들고자 합니다. So that concludes my presentation. Thank you. I'm very open to have any questions.